Hola amigos, bienvenidos a mi canal Peruvian Army 200. Hoy les traigo una noticia de nuestro vecino del sur y espero lo interese. Y comenzamos. Hace unos días ha salido la noticia de que seis militares del país de Chile han resultado heridos tras la explosión de una mina en la frontera con nuestro país. El subsecretario del interior del país de Chile, Manuel Monsalves, ha informado que un oficial se encuentra con diagnósticos de gravedad y los otros cinco militares presentan con heridas leves. En sí, el camión con militares chilenos pisó una mina antitanque en la frontera con nuestro país. Por el resultado, fue de seis heridos. La explosión de la mina antitanque estaba ubicada en la región de Erika y Parinacota, o más conocido como Hito 15, cerca de nuestra frontera, en la explosión y dejó heridos seis militares chilenos. El hecho ocurrió alrededor de las 2 y 30 pm, cuando los militares estaban realizando trabajos de mantenimiento de las rejas del sector. En ese sentido, indicaron que ingresaron en un camión por un camino para estas labores, pero el vehículo activó una mina antitanque, una mina antitanque colocado anteriormente por ellos mismos. En sí, como indiqué, el equipo del ejército estaba cerca del Hito 15, que se desplazaba en un camión militar que estaba llevando por delante tareas de mantenimiento y reparación de cercas. Lamentablemente se encontró con una mina antitanque. En este accidente fueron trasladados de inmediato al hospital cercano. En una información preliminar reveló que uno de ellos estaría grave pero sin riesgo vital. Tendría fracturas expuestas de brazos y de piernas. En cambio los otros cinco militares chilenos tendrían solo lesiones leves. Y es así que no es la primera vez que se reporta un accidente en dicha zona, debido a que en el año 2015 se reportó que un ciudadano de origen colombiano quedó herido de gravedad luego de pisar una mina en la frontera. Otro caso también fue en el año 2012, también cobró la vida de un taxista de nuestro país. Y de acuerdo con el informe, el ex gobierno de Pinochet colocó alrededor de 180 mil minas en las fronteras con los países de Bolivia, Argentina y Perú, ante el temor de una invasión. Chile realmente firmó el Tratado de Atagua, convención sobre la prohibición de minas antipersonales, por lo que tendría que efectuar el proceso de desminado hace 13 años. En la frontera con Bolivia, el panorama fue resuelto desaparición de más de 20.000 artículos explosivos. Sin embargo, hasta este año, en la zona con nuestro país no ha sido resuelta en su totalidad, por lo que estos accidentes podrían volver a repetirse en su zona. Es algo curioso, pues ellos mismos instalaron ese tipo de artefacto y debería tener los mapas y las ubicaciones donde lo instalaron. Y otra curiosidad es el no retiro de estas minas, por lo que tendrían todavía, desde mi opinión personal, la desconfianza a nuestro país. Y bueno amigos, finalizo este video sin antes saber sus opiniones. No se olviden comentar, suscribirse y apoyarnos con un me gusta. Y nos vemos.